তো আমরা যে আলোচনা করছিলাম যে আমি বলেছিলাম যে আপনাদের একটা পিকচারাল ডেমোনস্ট্রেশন দিব যে টাইপ টু ডায়াবেটিসে কীভাবে রেজিস্টেন্স হয় তো তার আগে বুঝতে গেলে আমাদেরকে বুঝতে হবে যে আমাদের নর্মাল সেলের ইনসুলিন গ্লুকোজ রিসেপ্টর এই ফেনোমেনাগুলো এই ঘটনাগুলো কীভাবে থাকে তারপরে আমরা মতবাদগুলো দেখব প্রথমে দেখি একটা নর্মাল সেলে কি থাকে আমরা খুব সহজ একটা চিত্র দিয়েছি যে খুব সহজ চিত্র সেটা হচ্ছে একটা সেল সেলের ভিতর সেলের বাইরে যদি আমরা একটা ইনসুলিন রিসেপ্টর থাকি সবুজটা ধরেন ইনসুলিন রিসেপ্টর আর এই নীলটা হচ্ছে ইনসুলিন হ্যাঁ এই হরমোনটা এই রিসেপ্টরে লাগে এটা হচ্ছে হরমোন ইনসুলিন হরমোন আই দিলাম রিসেপ্টর আর ওকে এটা যখনই লাগে তখন নর্মাল আমার চ্যানেল ওপেন হয়ে যায় ওপেন হয়ে এখানে গ্লুকোজ এন্ট্রি হয় গ্লুকোজ এন্ট্রি হয় সেলের মধ্যে গ্লুকোজ ঢুকে এটা হচ্ছে আমার স্বাভাবিক প্রক্রিয়া আবার যখন নির্দিষ্ট সময় বিরতি দেই তখন আবার এই রিসেপ্টর এবং ইনসুলিন দুটোই অ্যাক্টিভেট হয় মানে সতেজ থাকে সেন্সিটাইজ থাকে তারপর আবার যখন ইনসুলিন এবং রিসেপ্টরের সাথে বাইন্ড হয় তখন আবার চ্যানেল খুলে তখন আবার গ্লুকোজ সেলে প্রবেশ করে আচ্ছা এখন আমরা টাইপ টু ডায়াবেটিসে যাচ্ছি তো টাইপ টু ডায়াবেটিস আসলে কি সমস্যা হয় তো টাইপ টু ডায়াবেটিসে হয় ইনসুলিন রেজিস্টেন্স হয়ে যায় আমরা এক কথায় বললাম ইনসুলিন রেজিস্টেন্স এখন এখানে আমি খুব ইম্পর্টেন্ট একটা মেসেজ সবার জন্য দিতে যাচ্ছি স্পেশালি যারা খুব স্টাডি করেন এবং চিকিৎসক সমাজ তারা নতুনভাবে একটু ভাববেন হ্যাঁ জায়গাটা ওপেন থাকলো ডিসকাশনের জন্য তো সেটা হচ্ছে ইনসুলিন রেজিস্টেন্সে আমরা বর্তমান কি কনসেপ্টে আছি আমরা বর্তমান কনসেপ্টে আছি সহজভাবে বলতে লক অ্যান্ড কি মেকানিজমে লক অ্যান্ড কি মেকানিজমের হওয়ার পরে আমরা সেটা আবার জাস্টিফাই করব আমাদের লজিক দিয়ে আর বর্তমান নিউ কনসেপ্টে টাইপ টু ডায়াবেটিস বলতে রেজিস্টেন্ট বলতে কীভাবে কী বোঝাচ্ছে যদি আমি লক অ্যান্ড কি মেকানিজমে যাই তাহলে বলা হচ্ছে যে ইনসুলিন রিসেপ্টর আছে রিসেপ্টর যদি হচ্ছে আমার তালা ঠিক আছে আর ইনসুলিনটা হচ্ছে চাবি যখনই অ্যাপ্রোপ্রিয়েট তালার সাথে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট চাবিটা ম্যাচ হয় তখনই দরজাটা খুলে গ্লুকোজের দরজাটা খুলে গ্লুকোজ প্রবেশ করে আচ্ছা এখন বর্তমান কনসেপ্টে টাইপ টু ডায়াবেটিসে বলা হচ্ছে ইনসুলিন রেজিস্টেন্স হচ্ছে ইনসুলিন রেজিস্টেন্স মানে কি রক্তে প্রচুর ইনসুলিন ঘুরতেছে হ্যাঁ রেজিস্টেন্স মানে সেলের জন্য রেজিস্টেন্স সেল ইনসুলিনকে গ্রহণ করছে না আচ্ছা তাহলে এর কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে কোনো এক অজানা কারণে হ্যাঁ কোনো এক অজানা কারণে বা অনেকগুলো সম্ভাব্য কারণ বলেছে যেখানে আমার ইনসুলিনটা রিসেপ্টরের সাথে লাগতে পারছে না বা লকটা দিয়ে কি দিয়ে লকটা খুলছে না যে কারণে দরজা ওপেন হচ্ছে না গ্লুকোজ এন্ট্রি হচ্ছে না যদি এইটা না হতো এটা হয় এটা যদি সত্য হয় তাহলে ইন্টারনাল অবস্থা কি হবে সেলের ইন্টারনাল স্টারভেশনে সে ভুগবে সেলগুলোর মধ্যে গ্লুকোজ কম থাকবে তাই না যদি আমার দরজাই না খুলে তাহলে আমার গ্লুকোজ কম থাকবে সেলগুলো কিন্তু সে ইন্টারনাল স্টারভেশন বা অভ্যন্তরীণ দুর্ভিক্ষ বা অভুক্ত অবস্থায় থাকবে এইটা বর্তমান মেকানিজম তো সেই যদি কথা ঠিক থাকে তাহলে আমার আমার ট্রিটমেন্টটা এখন বর্তমান চিন্তায় মতবাদ ঠিক থাকলে চিকিৎসা ঠিক আছে তাহলে বর্তমান চিকিৎসা যেহেতু ইনসুলিনের সমস্যা হ্যাঁ বা রিসেপ্টরের সমস্যা তাহলে আমাকে আবার ইনসুলিন ইনভাইট করতে হচ্ছে সেই ইনসুলিন আমি ওষুধ দিচ্ছি প্রথমে ওষুধ দিয়ে ইনসুলিনকে ইনভাইট করলাম ইনসুলিন তখন আসলো যেমন সালফোনাল ইউরিয়া বা বিভিন্ন ইনসুলিন স্টিম ইনসুলিন সিক্রেটরি যে ই থেকে ড্রাগুলো দিয়ে প্যানক্রিয়াস থেকে ইনসুলিন বের করে নিয়ে আসছি নিয়ে এসে তখন আমি জোর করে আবার গ্লুকোজকে আমি সেলের ভিতর নিয়ে নিচ্ছি ঠিক আছে আর আরেকটা হচ্ছে বিষয় যদি এটা তো না হয় তারপরে আমি বাইরে থেকে ইনসুলিন দিচ্ছি তো এই মেকানিজমে আমার সেলটা কিন্তু ইন্টারনাল স্টারভেশনে থাকার কথা আচ্ছা এবার নিউ কনসেপ্টে আসি হ্যাঁ নিউ কনসেপ্ট তাহলে ইন্টারনাল স্টারভেশনে যদি থাকে আমি আগে একটু বলেছি ইন্টারনাল স্টারভেশনে থাকলে মেইন ধাক্কাটা তো আমার লিভারের উপরে যায় কারণ লিভার হচ্ছে আমার মেটাবলিক অর্গান আমি যখন সুগারটা খাচ্ছি কার্বোহাইড্রেট খাচ্ছি দিন শেষে গ্লুকোজ হচ্ছে এই গ্লুকোজটা যখন আমার লিভারে যাচ্ছে তখন লিভারটা কিন্তু তাহলে যদি আমার টাইপ টু ডায়াবেটিসে কেন ওবেস হচ্ছে লিভারটা কেন ফ্যাটি লিভারে পরিণত হচ্ছে কেন অতিরিক্ত গ্লাইকোজেন জমতেছে যদি ভিতরে দুর্ভিক্ষেই থাকে ইন্টারনাল স্টারভেশনে যদি সেলটা ভুগতে থাকে তাহলে সে জমা জমাবে কীভাবে জমানোর প্রস্তাব তখনই আসে যখন সে ভিতরে তার অতিরিক্ত থাকে ঠিক আছে তাহলে এই মতবাদ একটা প্রচণ্ড দুর্বলতা আমরা দেখলাম এবং ট্রিটমেন্টটা আমাদের বারবার ইনসুলিন বেস ট্রিটমেন্ট হচ্ছে কিন্তু বডি যদি ইনসুলিন বেশি আসে আমি একটা আলোচনায় বলেছিলাম আলোচনার শুরুতে এক্সপোজার ক্রিয়েটস রেজিস্টেন্স প্রচুর ইনসুলিন আসলে বডি কিন্তু আর ইনসুলিন নিতে চাবে না সেটা কিন্তু নর্মাল ফেনোমেনায় ইনসুলিনকে সে ফেরত দিয়ে দিচ্ছে এটা ইনসুলিন রেজিস্টেন্স আচ্ছা এবার বর্তমান যে কনসেপ্টটা এবং এটার কতটুকু গ্রহণযোগ্য সেটা আমরা দেখি
চ্যানেল ওপেন থাকার কারণে গ্লুকোজ কিন্তু আমার সেলে ঢুকতেছে কিন্তু ঘটনা হচ্ছে অন্য জায়গায় ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স তাহলে কেন হচ্ছে কারণ আমাদের খাবারটা আমাদের মেইন ফোকাস আমরা সেভেন্টি বা এইটটি পার্সেন্ট কার্বোহাইড্রেট বেস্ট খাবার খাচ্ছি তো কার্বোহাইড্রেট বেস্ট খাবার খেলে আমার গ্লুকোজ রক্তে আসতে মানে আসছে 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 আর রক্তে যদি আসতে থাকে তাহলে আমাদের প্রত্যেকটা সেলেরই একই দশা সেলগুলো কিন্তু গ্লুকোজ দ্বারা ওভার স্টাফড হ্যাঁ একদম লোডেড হয়ে থাকবে তো যখন গ্লুকোজ সেল ই হয়ে যাবে গ্লুকোজ দ্বারা সেলগুলো যখন ফিল আপ হয়ে যাবে তখন কি হবে তখন সেল ডিস্টেন্ডেড হয়ে যাবে কম্পারেটিভলি নর্মাল সেলের যখন দেখেন যে সাইজ আর টাইপ টু ডায়াবেটিসের সাইজটা লজিক্যালি সেটা অনেক বড় হয়ে যাবে এবং স্টাফড হয়ে যাবে এবং অতিরিক্ত এই যে গ্লুকোজটা সে তখন বডি কি করবে সেটাকে বডি বলতে সেলগুলো বলতে আমি এখানে লিভার সেলকে বোঝাচ্ছি বিকজ প্রথম ধাক্কাটা লিভার সেল সামলায় এবং লিভার সেলই আমাদের এগুলো জমায় রাখে তো এই গ্লুকোজটাকে সে গ্লাইকোজেন হিসেবে জমাবে তারপরে সে ফ্যাটে কনভার্ট করবে এই জন্য আমরা টাইপ টু ডায়াবেটিস রুগীদের ফ্যাটি লিভার পাই তাহলে এইটার ব্যাখ্যা আমরা কিন্তু দিতে পারছি কিন্তু এইটা দিয়ে হলে আমরা কিন্তু বডিতে ফ্যাটি লিভার কেন পাবো আমরা বডিতে কেন অতিরিক্ত গ্লাইকোজেন আসবে কারণ এটা তো ইন্টারনাল স্টারভেশনে ভুগতেছে হ্যাঁ যদি লক্ষ্মী ঠিকমতো কাজই না করে তাহলে তো গ্লুকোজে ঢোকার কথা না তাহলে লক্ষ্য ঠিক আছে গ্লুকোজও ঠিক আছে প্রচুর গ্লুকোজ আছে এবং এই জন্য ফ্যাটি লিভার পাচ্ছি এই জন্য গ্লাইকোজেন আধিক্য হচ্ছে তাহলে এই কনসেপ্টটা মোট জাস্টিফায়েবল এবং এই কনসেপ্ট অনুযায়ী যদি আমরা চিকিৎসা করি তাহলে আমরা টেকনিক্যালি ডাটা পাচ্ছি যে ডায়াবেটিসটা ভালো হয়ে যাওয়ার ই দেখতে পাচ্ছি টাইপ টু ডায়াবেটিস বারবার বলছি টাইপ টু ডায়াবেটিস তাহলে এটা চিকিৎসা করতে হবে কি এর চিকিৎসা করতে হবে ইনসুলিন রেজিস্টেন্সটাকে আপনার ইনসুলিন রেজিস্টেন্স যেটা ইনসুলিন ব্লাডে এখানে ইনসুলিন রেজিস্টেন্ট হচ্ছে বিকজ এত বেশি গ্লুকোজ ঢুকছে যে ইনসুলিন আর ফিরিয়ে দিচ্ছে কারণ বডি চাচ্ছে না ইনসুলিন লাগুক কারণ ইনসুলিন লাগলে কারণ রিসেপ্টর ঠিক আছে ইনসুলিন ঠিক আছে ইনসুলিন লাগলেই তো দরজা ফুলে আরও গ্লুকোজ ঢুকে তো ইনসুলিনটাকে ফেরত দিয়ে দিবে বডি এটি তো তার ডিফেন্স মেকানিজ সে বেঁচে থাকার জন্য ইনসুলিনকে ফেরত দিয়ে দিবে আর লাগতে দিবে না কারণ লাগলেই গ্লুকোজ ঢুকে আচ্ছা তো এখন বাঁচার উপায় কি প্রবলেম আমি চিনলাম বাঁচার উপায় হচ্ছে আমরা তাহলে আমাদের এই যে সেলটার সেলুলার হেলথটাকে এনশিওর করতে হবে আমার সেলটাকে ফ্রি করতে হবে এখন গ্লুকোজ দিয়ে লোড হয়ে সে ডিস্টেন্ডেড হয়ে গেছে খালি করতে গেলে কি করতে হবে তিনটা পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে এক হচ্ছে আমার এন্ট্রিটা বন্ধ করতে হবে এই সুগার দিয়ে যেহেতু সেলের অবস্থা এই এই খারাপ অবস্থা সুতরাং সুগার এন্ট্রি বন্ধ করতে হবে বা মিনিমাইজ করতে হবে সেক্ষেত্রে আমরা বলেছি যে কার্বোহাইড্রেট কমিয়ে দিয়ে টেন পারসেন্টে বা ফিফটিন পারসেন্টে নিয়ে আসতে হবে ফ্যাটটা বেশি খেতে হবে তো ফ্যাট যখন আমরা বেশি খাচ্ছি ফ্যাট কিন্তু আমার ইনসুলিন সবচেয়ে লোয়েস্ট সিগনাল দেয় সবচেয়ে বেশি সিগনাল দেয় কার্বোহাইড্রেট বা গ্লুকোজ তারপরে প্রোটিন তারপরে ফ্যাট সুতরাং ইনসুলিন কম আসবে ফ্যাটের সিগনালে ইনসুলিন আসবে না খুব কম আসবে সুতরাং আলটিমেটলি চ্যানেল ম্যাক্সিমাম সময় বন্ধ থাকবে তো ভিতরে গ্লুকোজ এন্ট্রি হবে না আর অলরেডি যেগুলো গ্লুকোজ আছে তো সেটাকে আমার খালি করতে হবে তো খালি করার রাস্তা কি খালি করার রাস্তা হচ্ছে আমাকে পরিশ্রম করতে হবে পরিশ্রম করলে ভিতরে মেকানিজমে সে যেহেতু প্রত্যেকটা সেলে একটা পাওয়ার হাউস একটা একটা ম্যানুফ্যাক একটা কারখানার মতো সুতরাং ওর মেকানিজমে সে এই গ্লুকোজগুলোকে সে ব্যবহার করে ফেলবে পরিশ্রম করলে আর আরেকটা করবো আমরা দীর্ঘক্ষণ আমরা না খেয়ে থাকবো হ্যাঁ সেই মেকানিজমে যেটা ফাস্টিং বলছি ইন্টারমিডিয়েট ফাস্টিং ড্রাই ফাস্টিং হতে পারে ওয়াটার ফাস্টিং হতে পারে সেই ফাস্টিং করলে আমার এই সেলগুলো আস্তে আস্তে খালি হয়ে আসবে কোর্স যখন হেলদি হবে আমি হেলদি হব ডায়াবেটিসের ইনসুলিনগুলো আবার সেন্সিটাইজড হয়ে যাবে এবং আমি এই কন্ডিশন থেকে বেঁচে উঠবো রিভার্স হয়ে যাব ঠিক আছে তো এই বিষয়টা আমাদেরকে বুঝতে হবে তো এই বিষয়টা যদি আমরা বুঝি তাহলে আমাদের ট্রিটমেন্ট একরকম হবে আর এই এইভাবে চিন্তা করলে আমাদের ট্রিটমেন্ট যা আসে সেভাবেই চলবে ঠিক আছে তো এখন আমাদেরকে নিজেদেরকে এম্পাওয়ারমেন্ট করতে গেলে আমাদেরকে এই এই বিষয়গুলো জানতে হবে তো এই বিষয়ের জন্য আমি আবার একটা বইয়ের কথা বললাম ডক্টর জাসন ফাঙের বইগুলো আপনারা একটু স্টাডি করবেন এছাড়া অন্যান্য অনেক ডাক্তাররাই এখন সারা ওয়ার্ল্ডে খুব বেশি এই বিষয়গুলো তুলে ধরছেন আপনারা সবার ভিডিওগুলোই দেখবেন তবে কনসেপ্টটা এবং মেকানিজমটা হচ্ছে এটা তো ধন্যবাদ সবাইকে আপনাদের যে কোনো সহযোগিতা এবং সবার সমর্থন আমাদের একান্ত কাম্য সবাই ভালো থাকবেন এই বিষয়ে যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকে কমেন্টে জানাবেন তো প্রিয় ভিউয়ার্স আপনাদেরকে সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক ধন্যবাদ ভিডিওর এই আজকের এই ভিডিওটি সম্পূর্ণ শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য যারা শেষ পর্যন্ত দেখেছেন তাদেরকে অনুরোধ রইল যে আপনি আপনার পরিবার আত্মীয় স্বজন এবং আপনার কাছের বন্ধু বান্ধব সবাইকে সবার উপকারের স্বার্থে এই ভিডিও শেয়ার করে দিন আপনি নিজে এই এই বিষয়ে সেলফ মোটিভেটেড হন